боль в суставах – лучшие варианты лечения. Суставы образуют соединение между костями. Они обеспечивают поддержку и поможет вам двигаться. Любое повреждение суставов от болезней или травмы могут помешать вашему движению и вызвать много боли. Много различных условий может привести к болезненных суставов, включая остеоартрит, ревматоидный артрит, бурсет, подагра, штаммов, растяжений и других травм. А боль является чрезвычайно распространенным явлением. В одном национальном исследовании, около одной трети взрослого населения сообщили о наличии боли в суставах в течение последних 30 дней. Боль в колене является наиболее распространенной жалобой, плеча и бедра боль. Но боль в суставах может повлиять на любую часть вашего тела, от лодыжки и ноги на плечи и руки. Как вы становитесь старше, болезненные суставы становятся все более и более более распространенным явлением. Боль в суставах может варьироваться от умеренно раздражает изнурительным. Он может уйти через несколько недель, острый, или в последний раз в течение нескольких недель или месяцев, хронические заболевания. Даже краткосрочные боли и припухлость в суставах может повлиять на качество вашей жизни. Независимо от причины боли в суставах, как правило, можно управлять с помощью лекарств, физической терапии или альтернативных методов лечения. Лекарственные препараты Для умеренной до тяжелой боли в суставах с отеком, чрезмерно рецепта или по рецепту нестероидные противовоспалительные препараты, НПВП, может обеспечить облегчение. Более новое поколение НПВС, известных как ингибиторы ЦАК-2 также хорош для облегчения боли, но все, кроме одного из этих препаратов были удалены с рынка из-за повышенного риска сердечного приступа, инсульта и других сердечно-сосудистых событий. НПВС также могут иметь побочные эффекты, потенциально увеличивая риск развития желудочно-кишечных кровотечений. Если у вас есть более мягкая боль без каких-либо набухания, ацетаминофен может быть эффективным. Будьте осторожны, когда принимаете это лекарство, хотя, особенно если пить алкоголь, потому что высокие дозы могут вызвать повреждение печени. Из-за рисков, вы должны принимать какие-либо из этих лекарств боли с осторожностью. Если ваша боль настолько сильна, что НПВС и ЦАК-2 лекарства не являются достаточно эффективными, ваш врач может назначить более сильный наркотический анальгетик. Поскольку опиоидные препараты могут вызвать сонливость, вы должны использовать их только под наблюдением врача. Они также могут вызвать запор, который вы можете облегчить, принимая ослабительные. Другие препараты, которые могут помочь облегчить боль, включают Мерилоксанты для лечения мышечных спазмов, могут быть использованы вместе с НПВС, чтобы увеличить эффект. Некоторые антидепрессанты и противосудорожные препараты, которые оба вмешиваются болевых сигналов. Вливание. Процедура эффективна, но в большинстве случаев эффект будет временным. Она также может иметь побочные эффекты, если инъекции стероидов маска травмы, вы могли бы злоупотребить сустав и повредить его еще больше. Другие варианты инъекции включают в себя Удаление жидкости из сустава, и часто делается в связи с стероидной инъекцией. Инъекции гиалуроновой кислоты, синтетическая версия естественного суставной жидкости. Это используется для лечения остеоартрита. Физиотерапия. Вы можете работать с физиотерапевтом, чтобы укрепить мышцы вокруг сустава, стабилизировать сустав и улучшить свой диапазон движения. Терапевт будет использовать такие методы, как ультразвук, тепла или холода терапии, электрической стимуляции и нервной манипуляции. Если у вас избыточный вес, потеря веса может облегчить некоторые издавления на болезненные суставы. Упражнения являются одним из эффективных способов похудеть, наряду с диетой, но будьте осторожны, чтобы придерживаться низкой отдачи упражнения, которые не будут дополнительно раздражают сустав. Плавание и езда на велосипеде являются одними из лучших упражнений потому что оба позволяют осуществлять ваши суставы, не подвергая воздействия на них. Поскольку вода является плавучим, плавание также снимает часть давления на суставы. Уход на дому. Вы можете облегчить краткосрочные боли в суставах с несколькими простыми методами в домашних условиях. Один метод известен под аббревиатурой «Цена». Защитить соединение с фигурной скобкой или обертки. 
отдых шов, избегая каких-либо действий, которые причиняют вам боль. Лед сустав в течение приблизительно 15 минут, несколько раз в день. Жать сустав, используя эластичную пленку. Поднимают сустав выше уровня сердца. Применение льда для ваших болезненных суставов может облегчить боль и воспаление. Для мышечных спазмов вокруг суставов, попробуйте использовать грелку или оберните несколько раз в день. Ваш врач может порекомендовать вам на магнитной ленте или лубок сустав, чтобы свести к минимуму движение или уменьшить боль, но избежать сохранения сустав все еще слишком долго, потому что это может в конечном итоге становиться жесткими и теряют функцию. Альтернативные методы лечения Некоторые исследования показали, что глюкозамин и хондроитин добавки могут помочь с болью в суставах и улучшить функцию. Оба эти вещества являются компонентами нормального хряща, что помогает амортизировать кости и защиты суставов. Хотя эти добавки не работают для всех, они безопасны, чтобы попробовать, потому что они не имеют каких-либо существенных побочных эффектов. Независимо от того, какое лечение ваш врач рекомендует, получить медицинскую помощь сразу же, если боль становится интенсивным, ваш сустав вдруг становится воспаленной или деформироваться, или вы больше не можете использовать соединение на всех. Упражнения Регулярное физические упражнения является одним из первых шагов, которые необходимо предпринять для борьбы с ревматоидным симптомом артрита. Физические упражнения помогут уменьшить усталость, укрепить мышцы и увеличить диапазон движения. Кроме того, это позволит снизить риск развития остеопороза и помогают бороться с депрессией, которая может чумы любого справиться с ра. Три вида упражнения очень полезны. Диапазон ног движения упражнения должны выполняться в течение по крайней мере 30 минут в день. Укрепление упражнения следует делать 2 или 3 раза в неделю. Износостойкость, кардио или аэробанных, упражнения должны выполняться в течение по крайней мере 30 минут, 3 или 4 раза в неделю. При необходимости, проконсультироваться со специалистом о том, как начать программу физических упражнений и какие виды упражнений, чтобы сделать и избежать.